现在目前在关田整个耕作的面积大概将近八公顷左右。其实前几年刚回来做那个时候，其实蛮顺利的。后来专职的这几年，就是有感受到这几年的天气的异常。其实最大的一个困难点就是说，你没法去掌控天气它的变化是怎么样。有一年是强降雨，就来一个台风，然后就强降雨，然后整个水稻田你看到现现在这个全部都是水，整个都是淹满的，而且是那个时间点是刚插完秧不久。可是那一年下完那次雨之后，一直到隔年都没有再下雨，给你克林也不会注意，啊，就会面临到可能会被修耕那个问题。来拿拉那个脚就好，这边不用理，哎，拉那个脚好 ，OK。政府在去年的时候开始大力的去鼓吹，希望大区轮作。它针对五个五个大的水库，北中南都有，希望鼓励农民水稻不要种那么多了，转旱作。我。补偿金给你们，希望你不要种，所以水的部分就把它保留起来，希望给民生用水，也或许给工业用水。我们这几年一直在讲说，呃，希望青农返乡，我们希望规模种植，所以鼓励农民去贷款买农机，然后当初这些贷款那么多的金额去买那些大型的农机具的这一些人怎么生存？从大地数据的观点来讲，哦、呃，我们如果可以长时间的在这样的一个现场去发现问题，然后去寻求某种解决方案，那这样的一个艺术性的实验，它可以是一个比较长期的实验。他们刚好也经历过二零二一年的大旱，跟八月各个水库溢洪跟泄洪，农业的。劳动地景，可以拍空拍哈，让他们去拍整个增文水库，它干戈跟它满载这样子的一个空拍的景象哈。所以这样子一个大地的这种景象呢哈，啊不完全是为了呃风景的摄影啊，很多时候他们拍到的是有很多劳动者在这个当中，也有很多干旱的问题跟增文水库的遗址。计划是因为遇到人而开展。那我们在中游这边最后很幸运的就碰到吴克威跟蔡玉柔。二零一八年的时候，我跟玉柔第一次到关田来。然后当时因为 USR 计划的邀请，然后来这边做一起的地方刊物的撰写跟编辑的工作。那我跟玉柔就决定把关田的十三个传统的聚落，一个一个的用杂志的方式记录下来。那会叫做人田，是因为关田以前叫关电，电是电容的电，我们就把电这个字拆成人跟田，变成我们最初的一个计划。那在这个计划进行到第三期，遇上了龚老师跟大地艺术季的策展团队。那龚老师就请我们带他去认识这边我们认识的这些地方的伙伴。其实这些伙伴很共同的身份就是农人。那农人其实跟溪流就非常非常有关系，因为其实曾文溪的水，它在上游的时候就透过了就是各式各样的圳道，然后进到。
曾文水库，然后又进到乌山头水库，最后才进到嘉南大圳。那再从嘉南大圳灌溉到一块一块农田来，其实完全大家的生计是依靠着这条河流的水源而来的。那特别在关田这个地方，水稻跟菱角是最主要的作物。那我们就透过这两个作物，然后还有种植这些作物的农人，开始带我们探索关田这个地方曾文溪的中游地带跟这条河流之间的关系。那我们其实很想要透过这个计划来去展开，究竟大家怎么面对一块田，究竟发生了些什么事情？那，所以我们募集了十五位的共耕的伙伴。那就是这条，就是江南大圳，然后补。就是灌溉到其他农田的一些小小的沟渠这样，然后这一个洞是到我们的自己的田，然后它会从这边利用高低差，然后灌溉到我们的田里面。水尾的人如果觉得水太小了，或者是一直没有到他的田里的话，他就会来这边寻，然后去把比较接近水头的人的，就是呃出水口堵起来。所以我们就常常就是有事没事就要来寻一下，然后再把它打开来。现在的圳水这个供给的系统，它不是每一天都有水的，它其实是有时候是供九天会停五天，有时候供八天会停五天。所以其实彼此之间互相抢水，然后互相就是去堵对方的水的事情，其实在这边是层出不穷的。其实我像我现在目前将近八公顷的面积，我有大概有一公顷是做友善的的部分。那因为水资源的分配，其实掌控在政府手上。那我们目前也只能尽量去配合政策去走。以种水道来讲，我的起波注意的起波的竞争啊。我们农友的话，就会互相去打工啊。像朋友是种柚子的，就去帮忙蔬果啊，帮忙种一些其他东西。那有些地区可能。有早景的，你就可以去转做一些杂粮作物，或是一些我那讲的这间歇亏，间歇瓜鬼啊。这个青农的社群其实还是一直都有在支持着我们整个农业的计划，所以他告诉我们说，其实关田这一代、麻豆这一代老一辈，他们在中秋节前会有一个。嗯，感谢土地的民俗信仰，那就是拜土地公拐，用竹子新做一只看起来很像拐杖，然后上面会夹金子、夹香，然后用很漂亮的红布绑起来的一只拐杖，那把它插在田头去感谢土地公这一年来保佑大家的收成。然后青农他记得长辈以前的记忆，他代他代表着这个土地的传承，其实它背后包含着关于。人怎么跟这一块土地非常长久以来累积出来的信任关系，把它插满了我们的共耕田。其实当时大家选择了很多用手工的方式来耕种的这样的选项，那其实是希望把一些比较传统的农业文化，透过这样的实践重新找回来。嗯、所以我觉得这一次的农计划的推动跟整个共耕的。实践其实就是我们这个土地想象跟测量之间想要呈现给观众的，就是试着要把好像要消失的这个地景或者是这种农业，它即将会不见，这群记得这些事情的这些人也会不见。那我们有没有有没有其他形式，是我们能够更深刻的去记忆它的？我们开始试着寻找一些可能的不同的，跟这个曾文溪的一千个名字里面可能会相关的不同的这些
呃，特定的人物族群这样，以这种肖像作为主体，长年以来啊，在从事一个这个非常末端但是很重要、很细微的工作的人的这种尊敬跟彰显啊。比如说，我们在沿河流域里面最重要，在水资源的末端负责掌理和管控。的这个掌水人哦的肖像，那希望这样的这种肖像的集结哦，重新回到人本，然后以人作为一个起点哦，然后再关心土地河流之间的这样的关联哦，那从这里慢慢的扩散这样，然后从这里去建立一个大地艺术系跟地方之间的关系，我们也可以改变，就是地方上的人跟这些艺术品接触的这个方式。像那样的展品呢，在巴林社区里面出现呢，那很有趣的，就是傍晚灯亮的时候，那你就变成社区的阿公阿妈、阿伯阿姆哦，他们傍晚在运动的时候，或者在那边教会聊天的一个场所。其实透过那个艺术产品的介入，像启动一些跟地方的比较柔顺的一个衔接的关系。可以找地方停车的哦。对，下方就是曾，这条就是曾文熙了。但是其实我之前没有这个这个时间点来过，所以那个我今天预计要采的植物，我不确定它冬天还在不在。嗯，我执行的计划是曾文熙流域食谱，透过采集的行为，然后把不同的食材，不论是植物的食材或是动物的食材，带到把林工作站这边来，重新变成是新的食物。今天原本是要在要做那个植物丁剂的。美洲扩包局，然后我们等一下看看有没有发现它。然后这是另外一种可以吃的水果，这个。这是它，对吧？但是有更大虫的，还有个木质香气，它叫做美洲扩包菊。在采集的植物当中有。有一些植物是蛮有趣的，例如说，像是在科威跟玉楼田里面采集到的，在菱角田旁边的这些水生的植物，或者是田边的杂草。那像例如说，像是尖瓣花、鸭舌草，所以就去把它采来，然后尝试看它到底要怎么吃。然后后来在煮的过程当中就发现，哎、欸，其实它蛮苦的，但它是一种会回甘的苦。然后在煮的时候，或是分享给大家吃的时候，大家就回忆到哦，原来他们以前也会吃这个东西，或者是或者是社区更老的阿妈，他们也提到以前他们也会拿这个来吃，或是拿这个来喂那个猪等等的不同的那个生物来吃它。所以透过这个，透过这个植物也唤起了很多人以前的生活，或是在不同地方的生活的经验。因为当时的设定其实就是希望大家可以透过像这样子的食谱去认识环境当中我们可能忽视的东西。那最常忽视的其实就是这些杂草，因为杂草它跟我们的人其实关系很近。但如果我们知道它的，它可以拿来做菜，或者它可以拿来做更多的用途的话，或是从我们以前。居民跟这些植物的互动，找回跟它的关系的话，其实它就不会是我们所不知道的杂草。那也可以透过这些植物去认识这片生长它的地方
，就变得是有点，呃，有点像是一个交流的场合。就我在执行的这计划，其实那个很容易串联起不同的人，然后这也是超乎我原本的想象。法林村其实是有一个木造的工作在这边，因为这个空间曾经是这个地方里面非常重要的一个聚集的地方，也是大家情感交流的一个地方。对，所以我其实我们大地艺术季团队进入到这个空间的时候，其实我们也一直在思考，就是这个空间其实已经有点半封闭了大约二十年的时间，那要如何再把这样子的一个场域的一个活力召唤回来？对，所以其实我们在这个过程中，就是我们要陆续邀请了不同的的艺术团队的进驻。对，那我觉得最最有趣的是陈科婷的这个创作，比如说像这一边，这是康雅族的一个作品。对，那这个创作者嘞，他其实就是透过跟妈妈们的一个很大量的一个互动跟交流，那其实是也是地方的妈妈们带他去采集了这些不同的一个东西，但其实基本上它是一种参与性的一个状态。地上的图案其实就是桃花心木林的那个景象。关田，呃，省道周边有非常多的菱角田，那这些菱角田在收成菱角之后，菱角壳其实剥掉就没有用了。所以我收集了非常多的菱角壳，然后把它们碳化成碳，然后再。变成可以铺设泥潭的这个煤材，然后同时也收集了很多周边的这些像芒果树的枝叶啊，还有后面有一大片的桃花心木林。菱角壳碳化本身也是一个农废材的再利用，所以我那时候就邀请大家，我们先用菱角壳萃取的枝叶染布，跟这些土地还有当地的。果园啊，然后甚至社区的人产生连接，然后我们再用桃花心木的壳或者菱角壳的这个碳来画图。那最后我就把大家画的这个素描给拼组成一幅风景。外面现在正在烧火的那个虎神的杜拔烧，在曾伟西中游的这样的一个冲击的土壤上面，拔林这个聚落，它是在坐落在一个非常粘性非常高的土壤层。那曾经在这边有一些非常老的，比如说像是砖窑厂这样子的产业，对，所以像这样子一个非常重要的地方的记忆，其实我们也是透过艺术家的作品，尝试把它开展出来。看到更多的艺术家，当他沉浸在这个环境里面做创作的时候，有时候这个作品的量体跟力量会超过艺术家他自己原本所以为的。他在沉浸的过程，我们有很多的地方的连接，我们跟一些杜巴里的这些里长，啊，我们做了非常多的互动。那在这些过程当中，我觉得大地艺术季首先是。我们要感谢这些人，我们要请他们回来。那我们也邀请艺术家去啊完成他们的一些作品哈。那一定程度上是去表现艺术的这样的一个力量跟祈愿哈。那么让这种感性的这种力量呢哈，里面包含着我们过去跟他们的关系啊。其实，在我们的生活跟身体里面都留下很难去抹灭的。这些友谊，那这些部落的朋友，农村里面的这些朋友，那么在农地上面的啊这些记忆呢，这些啊过去我们跟曾文熙的啊各个万物的这种连结呢，给予我们
一个最后的一个稳定的力量哦。虽然说我们都非常的忐忑哦，啊，就是很多作品我们不知道它最后出来会是怎么样。因为有这样的一个现场的运作，那后来甚至发展到像杨顺发，他就开始在善化这一端的哈，他家原本的农地去做低期稻作的农耕，他的水。也没办法用曾文溪的哈，因为曾文溪那边呢哈，很多已经啊盐化了，啊，就是说，呃，当它的这个啊海岸的这样的一个潮水呢往上溯的话，它可以呃至少到善化这边的哈，那很多时候海水还是咸的。这张照片是在二零一五年拍的，为什么大海慢慢慢的将整片的防风林？全部要回去，海平面上升吗？还是地层下陷？还是突体效应？还是水库的兴建沙子下不来了？有太多太多的一个原因。所以，如何一个大地书记，他可以有非常多的生态艺术都在做这样的事情，他是有态度的，他是有。有所倡议的，所以我们在这个部分就邀，也很大胆的邀请了全国社区大学促进会的执行长杨志斌来做策展人。我我我想说，请他们两位啦，就到这边来哈。整个台江内海、岛风内海，都是因为这四百年曾文溪的土石流啊，它的摆荡所积聚出来的。四百年来累积这这些土地，那土地上有细湖，有盐田，湿地。一大片很独特的自然的地形。呃，七股，呃，外海，好像是从嘉义、台南一带到曾文溪河口那一带，在台湾的那个文献里头，不就是昆生吗？几昆生，几昆生，几昆生，昆生就是古汉文里头是。金屯的意思了，好，那远远的沙看沙丘，就像像看到那个海洋上的那个金屯在游泳，就是这样。它是金屯的寻弋之路，从北到南这样子。可是经过了这几十年，没有足够沙石的补充，因为长期以来哈，我们把在这个郑文溪流，因为要取水，盖了太多的水水坝。所以它的核酸积流量，那个出沙的力量其实不大够。第二个事情是它的土沙收支不平衡，很多的沙被拦在水库的上游。现在我们在担心的是沙丘会不会在未来的一二十年，甚至更快，哪一次暴风来，呃，台风来就被整个就就被冲散掉了。沙丘不见，是不是细湖后面就少了保护？沿海海岸跟沙丘之间那些路棚，啊，就是很多的浅平养殖。可能那西湖会不会整个被被冲掉？沿岸会不会也直接受到海浪的的打击？随着那个全球气候变迁，海平面上升，会不会就层层往后退？然后土壤融化？因为七股都是余温，都是盐田，好，或者是都是这些空旷的地方。那为什么会这么空旷呢？其实就是跟曾文溪相关。曾文溪泛滥淤积冲击出来的路浮出来的地啊，所以就会变成说太阳能板就会大量的种在七股这块地方啊，也很可能在未来五年之内，让我们眼巨大巨势感的盐田一夕之间都变成光电板，巨大的光电板面积对国家的绿能有帮助，但是对于盐田既有的那种地景的感受就完全的比走样了。那再来当然是强调的是说，还有跟大大地万物自然界的关系，还有现在的这种呃建那个有机养殖这些的依附的关系，和流域共同体或许是一个务实的步骤。这个艺术季，呃，关心曾文溪的同时，我们希望可以透过呃万物议会的举行，让这个倡议它是呃跟对曾文溪的关心是可以扩及到呃更多不同的领域的人。
某一些艺术家，他其实过去他就已经呃把对溪流的调查作为他的创作的工具。那我们希望可以让他跟呃一样在关心河流的其他的专家们去做互动，去做对话。然后我觉得这些人，我们被我们触及的人或参与的人，他们会在他们自己的领域去做出一些改变。他们会用他们的方式去跟那个河流做对应。然后如果只是感觉到美丽，或者是感觉到被冲击，或感觉到被震撼，我觉得这样也很够。如果他在这个阶段是让你意识到说曾文熙，然后意识到说曾文熙在不同的族群、在不同的物种里面，它具备了不同的意义跟形象。假设，呃，台湾的这个主体性，它的认同的基础，其实是在这个土地上面的万物。那么，大地艺术季是不是有可能开创出一种新的认同的方法？就是我们重新去接触这个土地，重新去共同的行走，重新去转化我们在这个土地上面采集、观察以及维护的这样子一个。生态上面的这些万物，重新用溪水去连接各式各样的这些群体，我相信没有进到森林，没有走到这个农田里面去，没有真的去了解水库在面临什么问题，没有去亲自去感受说海口的风沙跟海岸退缩。还有防风林消失的状况呢，哈，我们很难再去谈一个空洞的主体性。这个是，呃，整个大地书记希望把这样的一个新的价值推出来。